Pacto matrimonial. Capítulo 2. Desnudos pero no avergonzados. Sobre el destino de la mujer y del hombre yace la oscura sombra de las palabras pronunciadas por la ira de Dios, una carga de Dios que ellos deben sobrellevar. La mujer dará a luz a sus hijos con dolor y para sostener a su familia el hombre cosechará muchos cardos y espinos y se ganará el pan con el sudor de su frente. Debería obligar tanto al hombre como a su esposa a clamar a Dios y debería recordarles su destino eterno en su reino. La sociedad terrenal es solo el comienzo de la sociedad celestial. El hogar terrenal es una imagen del hogar celestial y la familia terrenal es un símbolo de la paternidad de Dios. Dietrich Bonhoeffer, Letters and Papers from Prison, 31 Génesis 2, 25 En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. El matrimonio es más maravilloso de lo que alguien en la tierra pueda imaginarse. Las razones de su grandeza solamente pueden aprenderse de la revelación especial de Dios y solo pueden apreciarse por la obra del Espíritu Santo que nos permite contemplar y aceptar esa maravilla. La razón por la que necesitamos la ayuda del Espíritu se debe a que la maravilla del matrimonio está entretejida en la maravilla del Evangelio de la Cruz de Cristo y el mensaje de la cruz es ridículo para el hombre natural, de manera que el significado del matrimonio es ridículo para el hombre natural. Por ejemplo, el famoso ateo Richard Dawkins dijo en una entrevista en, en 2006 Proporcioné argumentos convincentes en contra de un diseñador inteligente sobrenatural. No obstante, me parece que es una idea digna. Es refutable, pero, sin embargo, lo suficientemente grandiosa e importante como para ser digna de respeto. Pienso que los dioses del Olimpo o Jesús, viniendo y muriendo en la cruz, no son dignos de esa grandeza. Me da la impresión de que son ideas pueblerinas. Estas son las trágicas palabras del hombre natural. Aquellos que consideran a Cristo, su encarnación, su muerte, su resurrección y su señorío, sobre todo el universo como algo pueblerino, no pueden ver la maravilla del Evangelio entretejida en el matrimonio. De hecho, Jesús no es pueblerino. Él creó el universo, según Génesis 1.3, Colosenses 1.16. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, según Hebreos 1.3. El universo fue creado por, para Él, Colosenses 1.16. Y toda la realidad encuentra su más elevada razón de ser en relación a la mayor manifestación de la gloria de Dios en el universo, es decir, la gloria de su gracia manifestada de manera suprema en la muerte de Cristo para llevar a los pecadores a Dios, según Efesios 1.6. Solo un ciego puede llamar pueblerinos a Cristo y a su palabra redentora. Sin embargo, por la gracia de Dios, incluso Dawkins podría ver la gloria de Dios en el Evangelio y en su representación en el matrimonio. Es un milagro que alguno de nosotros haya visto esta gloria en el Evangelio. Solo Dios puede hacer que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo, según la de Corintios 4.6. Oro para que Dios revele la gloria del Evangelio y el significado del matrimonio a Richard Dawkins. Creo que Él lo hará para usted. Si observa con detenimiento su revelación en la palabra de Dios y busca la ayuda del Espíritu de Dios para que Él le permita ver y saborear la gloria de Cristo y de su pacto, comprado con sangre, con la iglesia, lo cual se refleja en el matrimonio. Matrimonio es obra de Dios para la gloria de Dios. En el capítulo anterior vimos que lo más fundamental que podemos decir del matrimonio es que es obra de Dios y lo más importante que podemos decir del matrimonio es que es la representación de Dios. Es la representación de Dios porque en Cristo Dios ha hecho un nuevo pacto con su pueblo. En este compromiso Promete perdonar, justificar y glorificar 
a todos los que se alejan del pecado, vuelven a Él y reciben a Cristo como Salvador, Señor y Tesoro Supremo de sus vidas. El matrimonio entre un hombre y una mujer fue diseñado desde, desde el principio para ser el reflejo y la representación de esta relación del pacto comprada con sangre. Por esta razón, Pablo cita Génesis 2, 24. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y después dice, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Efesios 5, 31 y 32. La acción de dejar a los padres y unirse a la esposa, formando así una nueva unión de un solo ser, tiene la intención, desde el comienzo, de mostrar este nuevo pacto. Cristo dejando a su Padre, tomando a la iglesia por novia, dando su vida y uniéndose a ella en la unión eterna de un solo espíritu. Un solo espíritu es la manera en que Pablo describe el equivalente a un solo cuerpo en 1 Corintios 6, 16 y 17. Él está abordando precisamente el problema de la prostitución, no el del matrimonio. Está alegando que nuestra unión con Cristo hace que la unión con una prostituta sea inconcebible. ¿Se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! ¿Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. No creo que Pablo quiera decir que un hombre está casado con cada prostituta con la que haya tenido sexo. Jesús le dijo a la mujer que había tenido cinco esposos que ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Juan 4, 18. En otras palabras, el sexo por sí solo no hace un matrimonio. La prostitución, como lo implica el nombre, es la explotación de los privilegios del matrimonio. Como tal, juega con fundamentos sagrados. Pablo usa las palabras un solo cuerpo y uno solo para mostrar la traición absoluta a lo que estas frases deberían significar. Está diciendo, ustedes están profanando el acto de unión sexual. Significa uno solo y un solo cuerpo en el matrimonio, algo que es profundo y espiritual. Sin embargo, están expresando implícitamente esa verdad sagrada con una prostituta. La cubierta de la unidad está allí, pero no el significado del pacto. Punto principal aquí es que, en la mente de Pablo, la unión del pacto entre el esposo y la esposa fue diseñada por Dios para reflejar y mostrar la unión espiritual entre Cristo y la iglesia. De modo que dice, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él. Por lo tanto, mi argumento es que permanecer casado no se trata principalmente de permanecer enamorado, se trata de guardar el compromiso. Si un cónyuge se enamora de otra persona, una respuesta profundamente legítima del cónyuge afligido y de la iglesia es ¿Y qué? Que estés enamorado de otra persona no es algo concluyente. Mantener el compromiso sí es concluyente. Ahora es tiempo de examinar más a fondo cómo es y qué significa mantener el compromiso. Desnudos, pero no avergonzados. Para sentar bases más profundas para el matrimonio en la palabra de Dios, nos remitiremos a un versículo clave que pasamos por alto en el capítulo anterior, es decir, Génesis 2.25. Después de decir en el versículo 24, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser, el escritor agrega el versículo 25, en este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. ¿Cuál es el significado de este versículo? Considere dos posibles razones por las que no se avergonzaron. La primera es porque los dos tenían cuerpos perfectos. Recuerde, esto sucedió antes de la caída de la creación en el pecado y la futilidad. Estos eran los mismos cuerpos que Dios había hecho. Por consiguiente, puesto que su apariencia era perfecta, no tenían el temor al rechazo de su cónyuge. En otras palabras, estaban libres de la vergüenza porque no tenían absolutamente nada de qué avergonzarte. ¿Es este el punto más importante? Ciertamente es una observación verdadera. Cuando Dios creó al hombre, 
consideró que lo que había creado era muy bueno, Génesis 1.31, de manera que el hombre y la mujer eran perfectamente bellos y bien parecidos, no había falla ni defecto. ¿Es ese el punto de Génesis 2.25? Lo dudo, por tres razones. No porque tuviesen cuerpos perfectos. Primero, no importa cuán bello o bien parecido sea su cónyuge, si usted es una persona gruñona, egoísta o desconsiderada, puede hacer comentarios que avergüencen a la otra persona. No sentir vergüenza en una relación matrimonial requiere más que ser perfecto físicamente. Quien lo mire a usted debe ser moralmente correcto y amable. De lo contrario, él o ella pueden encontrar una manera de avergonzarlo. De modo que la simple perfección física no sería una razón suficiente para eliminar la posibilidad de ser avergonzado. Segundo, Génesis 2, 24 y 25 tiene la intención de proporcionar sabiduría fundamental para el matrimonio mucho después de la caída del hombre en el pecado. Podemos ver esto en la manera que Jesús usa el versículo 24. Lo hace fundamentando su declaración que nadie separe lo que Dios ha unido, Marcos 10, 9. Es decir, lo que Dios revela en Génesis 2, 24 y 25 es relevante mucho tiempo después de la caída, de modo que no parece que el punto principal estuviese relacionado solamente a la situación previa a la caída, es decir, a la perfección de sus cuerpos. Tercero, el versículo 24, unirse a su cónyuge en un solo ser, crea la relación donde el versículo 25, desnudos pero no avergonzados, pueda ocurrir. El énfasis incide en el compromiso del pacto en el versículo 24. Estos dos están unidos entre sí en una nueva unión en un solo ser que no es un experimento. Es una nueva clase de unión verdadera, arraigada en el compromiso del pacto. Eso es lo que crea el contexto de un matrimonio libre de vergüenza y no su belleza perfecta, debido al amor de pacto. Considere una segunda posibilidad de por qué estaban desnudos, pero no avergonzados. En mi opinión, el énfasis no está en su libertad de imperfección física, sino en la plenitud del amor de pacto. Es decir, puedo librarme de la vergüenza por dos razones posibles. Una razón concebible pero irreal es que soy perfecto y no tengo de qué avergonzarme. La otra razón por la que podría estar libre de vergüenza se debe que aunque soy imperfecto, no tengo temor de que mi cónyuge me rechace. La primera manera de estar libre de la vergüenza es ser perfecto. La segunda manera se basa en la naturaleza benévola del amor de pacto. En el primer caso no existe la vergüenza porque no tenemos defecto. En el segundo caso no hay vergüenza porque el amor de pacto cubre una multitud de defectos. Primera de Pedro 4, 8. Primera de Corintios 13, 6. Sé que en Génesis 2.25 aún no ha ocurrido la caída en el pecado, de manera que no existen defectos que deban ser cubiertos. No obstante, mi punto es que el versículo 25 fluye del versículo 24 debido a que la relación del pacto establecida por el matrimonio ha sido diseñada desde el comienzo para ser el fundamento principal de la libertad de la vergüenza. Sin duda alguna, antes de que el pecado llegara al mundo, y junto con él toda clase de fallas físicas y morales, Adán y Eva no tenían que poner en práctica su amor de pacto para cubrir mutuamente pecados y fallas. Sin embargo, la eventual puesta en práctica del amor de pacto sí fue el diseño de Dios. El matrimonio fue diseñado desde el comienzo para mostrar el nuevo pacto entre Cristo y la Iglesia. Hemos visto esto en Efesios 5, 31 y 32. La esencia misma de este nuevo pacto es que Cristo pasa por alto los pecados de su novia. Su novia está libre de vergüenza, no porque sea perfecta, sino porque no teme que su amante la condene o la avergüence debido a su pecado. Por esta razón, la doctrina de la justificación por gracia mediante la fe es la esencia de lo que hace funcionar al matrimonio de la manera en que Dios lo diseñó. La justificación crea paz con Dios verticalmente, a pesar de nuestro pecado, y cuando se le expresa horizontalmente, crea una paz libre de vergüenza entre un hombre y una mujer imperfectos. 
Espero dedicarme a esto de manera más completa en el próximo capítulo. Declarar la independencia. Sin embargo, primero tenemos que terminar de ver lo que Génesis 2 y 3 dicen sobre la desnudez y la vergüenza. En Génesis 2.17, Dios le había dicho a Adán, del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Tomo aquello del conocimiento del bien y del mal para indicar un estado de independencia de Dios en el que Adán y Eva decidirían por sí mismos qué es bueno o malo, prescindiendo de Dios. De manera que el comer de ese árbol significaría una declaración de independencia de Dios. Eso es lo que sucede en Génesis 3, 5 y 6. El tentador dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, con esos odores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. El primer efecto de esta rebelión contra Dios y esta declaración de independencia se registra en el versículo 7. En ese momento se les fueron abiertos los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. ¿Qué significa esto? De pronto se sienten avergonzados por sus cuerpos. Antes de la rebelión contra Dios, no había vergüenza. Ahora, evidentemente la hay. ¿Por qué? No hay razón para pensar que se volvieron feos repentinamente. Ese no es el enfoque del texto en absoluto. Su belleza no era el enfoque de Génesis 2.25, y su fealdad tampoco es el enfoque aquí, en Génesis 3.7. ¿Por qué la vergüenza entonces? Porque se desplomó el fundamento del amor fiel al pacto, y con esto desapareció para siempre la agradable seguridad del matrimonio, que todo lo cree. El fundamento del amor fiel al pacto. El fundamento del amor fiel al pacto entre un hombre y una mujer es el pacto intacto entre ellos y Dios. Él los gobierna para su bien y ellos disfrutan de esa seguridad dependiendo de él. Cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pacto se rompió y el fundamento de su propio compromiso se derrumbó. Ellos experimentaron esto inmediatamente al corromperse el amor que se profesaba y que guardaba el pacto mutuo. Sucedió de dos maneras y hoy lo experimentamos de estas mismas dos maneras. Ambas se relacionaban con la experiencia de vergüenza. En el primer caso, la persona que ve mi desnudez ya no es digna de confianza, por lo que tengo temor de ser avergonzado. En el segundo, ya no, soy, ya no estoy en paz con Dios y me siento culpable, envilecido e indigno. Merezco estar avergonzado. Pensemos en estas dos cosas, una por una. De la vulnerabilidad a la vergüenza. En el primer caso, me siento avergonzado por mi cuerpo y me siento vulnerable a la vergüenza porque sé que Eva ha elegido ser independiente de Dios. Ella se ha puesto al centro en el lugar de Dios. Ahora, ella es esencialmente una persona egoísta. Desde hoy en adelante, ella se pondrá en primer lugar. Ya no es mi sierva. Por lo tanto, ya no es de fiar, y me siento vulnerable cerca de ella, porque probablemente me rebajará si eso la hace sentir bien. De modo que repentinamente mi desnudez es precaria, ya no confío en que ella me ame con un amor puro y fiel al pacto. Esa es una fuente de vergüenza y de timidez. El pacto roto con Dios La otra fuente se debe a que Adán, también, no solo su esposa, ha roto el pacto con Dios. Si ella es rebelde y egoísta, y por lo tanto no es de fiar, yo tampoco lo soy. No obstante, mi manera de experimentarlo en mí mismo es sintiéndome envilecido, culpable e indigno. De hecho, eso es lo que soy. Antes de la caída, lo que era y lo que debería haber sido eran lo mismo. Sin embargo, ahora lo que es no es igual de lo que debería ser. Debería ser humilde y sumiso a Dios de buena gana, pero no lo soy. Este vacío enorme entre lo que soy y lo que debería ser influye en mí en todo. 
incluyendo en cómo me siento con respecto a mi cuerpo. Aunque mi esposa pudiera ser la persona más confiable del mundo, ahora mi propio sentido de culpa e indignidad me hacen sentir vulnerable. Ahora siento que la simple y manifiesta desnudez de la inocencia es incompatible con la persona culpable que soy. Entonces me siento avergonzado. Por lo tanto, la vergüenza de la desnudez surge de dos fuentes, y las dos se deben al derrumbe del fundamento del amor fiel al pacto en nuestra relación con Dios. Una de ellas es que ya no puedo confiar en que Eva me aprecie. Se ha vuelto egoísta y me siento vulnerable a que me humille, siguiendo sus propios objetivos egoístas. La otra es que ya sé que soy culpable y que la desnudez de la inocencia contradice mi falta de mérito. Me siento avergonzado.